Перша жертва в туристичній хургаді. Від кольових поранень помер чоловік. Він випадково потрапив у перестрілку між протестувальниками і поліцією. В усіх туристичних регіонах Єгипту нині блокпости. Військові спиняють автобуси, перевіряють кожного. Та попри це, потік українських туристів до Єгипту не меншає. Нині там за 10 тисяч наших співгромадян, тих, хто щойно повернувся з-за моря, у Борисполі зустрічав Дмитро Литвиненко. Вони йому розповіли, що пережили і чого боятися. В аеропорту поряд реєструють пасажирів на чотири курортні рейси. Люди летять до Еміратів, там завжди спокійно, до Туреччини, там уже спокійно. Це черга на літак до Тунісу. Два тижні тому там убило опозиційного лідера. В країні почалися багатотисячні демонстрації. Страшновато, але нам просто нічого було, було вибирати. А Крим? Там спокійно. Ну там грязно. І там нет туалету, ви все ходять в морі. Рейс у Хургаду, Єгипет. Там людей розстрілюють і чавлять бульдозерами. Я не боюсь. Тринадцятий раз лечу і во время революції був. В буремний Єгипет українці везуть діток від двох років. Говорять, єгиптяни узнають о війні із новостей з українського і руського телевідення. У черзі діляться оптимізмом всі проблеми в Каїрі та Олександрії. Хургаду бунт навіюють одне одному. Не зачепить. Я в Києві, десь там якісь шахтери бастують, навіть не говорять, що в Криму плохо. Я путівку викупила три місяці назад. Тепер що мені? Мені ніхто не повертає гроші. Олександр – топ-менеджер туристичної фірми. Певен, п'ять сотень убитих – то не загроза для туристів. Туризм – головна галузь місцевої економіки, її не займатимуть. Майже всі оператори, які працюють за цим напрямком, не вважають ситуацію форс-мажорною. І люди, якщо відмовляються, втрачає все. У МЗС поки що м'які формулювання. Не бажано, якщо маєте змогу. Громадянам України, які наразі відпочивають, ми рекомендуємо не залишати територію готельного комплексу. Не рекомендується вступати в суперечки з місцевим населенням з питань, що стосуються політичної ситуації в Єгипті. На цих в кадрах не Каїр, Хургада. Ісламісти там захопили центральну площу. Напали на поліційний відділок, а потім на автовокзал, з якого прямують на екскурсії туристи. Ви хочете нас запугати, щоб ми не вилетіли? Ми вже не відкажемося. Жити нас обратно через скоро. З, скоро. з магнітиками. Оптимісти відлетіли, в іншому терміналі вже зустрічають реалістів. Тих, Хто бачив і повернувся. Вчора з шести вечора до утра сьогодні до восьми, у них там комендантський час. А як це вийде? Ну, нікого на вулиці ніде не було. На екскурсіях вони були хіба в морі, на яхті. Автоматників бачили, як готель покидали. Вони заходили в автобус, рахували людей. Раніше не було, а зараз от під'їжджали прямо к цій хургаді, хургаді, то там було. Авто, з автоматом, і воєнні стоять, і виїжджали також. Втім, туристи стверджують, відпочили прекрасно, ніхто не заважав. Військовики їх радше захищали. А сенсу виходити в місто, якщо все передбачено, жодного. Телевізор не дивилися до сьогодні. Йдемо телевізор смотреть, посмотрим, де ми були. Дмитро Латвиненко, Олександр Юткович, програма «Вікна СТБ».